过去的服装到了，不好意思，久等了。都是女装，这些都是直接从香港快递过来的，今天早上刚到，单据上也写的是服装。您之前有没有跟我们香港的供应商确认过？之前我只跟你们品牌的推广经理联系过，他没有跟我说是从香港发的货，而且我已经跟他明确说过是给郑博旭拍片用的。是哪个环节出了问题？这可、个、怎么办？先解决问题吧，有没有男装赶紧先运过来。这可、个、不行，怎么了？我们这一批推广的是下一季的新品，全都是最新款，市面上还没有上。现在店里全都是老款男装，如果请明星过来穿老款，还不如不拍。我来啦，怎么样？准备好了吗？我 OK 了，只有这些。我们的工作出了点小小的失误，服装搞错了。小小的失误。哎，你别走啊！你跟这服装品牌签了一年的合同呢，你要走算违约的。而且今天杂志主题都是为你做的，你要不拍的话，人家杂志六个版面都得开天窗。这不是我拍不拍的问题，这牵扯到你们专业性的问题，这点细节你们都做不到。你们都不给我专业，我怎么给你们？对不起，我们先想办法。怎么了？今天不拍了？穿女装怎么拍啊？旭哥，其实无所谓了，顶尖时尚早就突破了性别界限了。旭哥，你面相清秀，别说，穿女装还有特别的味道呢，女人味。我这么一 man 的人，哪有女人味儿？你告诉我，你才是有女人味儿。哎呦，别这么夸人家嘛，人家都不好意思了。别在这恶心。这都几点了，人呢？怎么还没来？要我上去看看？赶紧的，赶紧的。好怎么还没换衣服呢？现场都准备好了，人呢？对不起啊，再给我们点时间，马上马上。快快快，没时间了。你看，很多顶级的一线大咖全部都穿过女装。这你看，嗨，我刚跟他说了，他死活不听。就是你这回照片是要上杂志的，上杂志的照片你要摆脱世俗的眼光，这样才能做得出彩嘛。你们想让我穿的稍微奇怪一点，不就是为了去博人眼球吗？我告诉你，我做不到。就穿女装怎么就奇怪博人眼球了？那我们可以赋予它意义，对不对？比如，比如保护女权主义，是吗？比如。尊重女性，是吗？比如，比如什么？去跟人家忽悠？你再打几个比如啊，我都能冲出地球拯救宇宙。啊，今今天真的不拍了吗，旭哥？咱可是化了一个小时的妆了，要不我给你化个烟熏妆，反穿个女装怎么样？我求你了，别在这捣乱了，好吗？不要逼我使杀手锏啊！哎呦，给你厉害，杀手锏！来来来，看看有什么？最好给你一次机会。我知道你要问什么，拍不拍？不拍怎么着？看看。什么呀？什么呀？你们在说什么呢？我完全不知道。我看一下，快。嗯。你是想宣传保护女权主义呢，还是希望明天头条们都帮你宣传一下保护动物主义？你看看你那个贼样，我杀了你，信不信
，赶紧说服他，千万别拍，他要不拍的话，立马全场发给你。什么呀？许个古照吗？给我看一下。你在这会儿，你去那边去。嗯。真乖。旭哥，麻烦聊一下裙摆。哎，旭哥，这照片效果真不错，我给你做这发型绝对国际范儿。有一种奇怪的和谐的效果，这就是 fashion。哎，娟娟，把那个照片给我看一下呗。什么乱七八糟的，瞎说。我啊，做成这身。我给旭哥做了这么多年造型，他呀对助理是挺好的，但是没有几个让他满意的。没想到你把他拿下了，你还挺厉害的嘛！我当你的粉，不用粉我，以后大家我就要爱，一起拿下他。<笑>嗯，哇，这这这人好看，我喜欢。哎，你跳下场，下场。哇、嗯哦，好看，好看，好看，好看这张。哇，这也太好看了！我就看照片，我都爱上郑国旭了。哎，想不到他穿女装是一个效果，简直比女的还好，玉树临风啊！有没有？比你好看多了。就郑国旭这套大片，就这本杂志肯定卖断货。我早晨来上班的时候，在电梯里就听他们议论郑国旭穿女装拍照，这创意特别牛。你说这是孙杰想出来的吗？想那么多干嘛？哇哇哇哇！最棒，这个。哇！我没想到郑国旭竟然能这么干，挺有肌肉的，哎，好喜欢他，挺好看的。我喜欢这一张，你觉得？李欣姐，你性感，你们出去吧。哎，服装怎么搞错的？弄清楚了吗？他们品牌推广经理跟公司闹了点矛盾，所以在跳槽之前就给公司下了个绊。我们是被连累的，还是你工作不细致？出这么大纰漏，我吸取教训了。好在拍出来效果还不错，大家都说好。拿着，这个是郑伯旭下个月的通告，有几个项目还在谈，等谈妥了我会加进去，不许再出纰漏了。你出去吧。哎，我正想跟您说这事儿呢。最近郑伯旭的通告是不是排得太密集了？这样下去的话，身体可能会吃不消的。前两天他刚病过一回，而且还发烧了，也不愿意去医院的，所以最近他连歌都没时间练了。他的歌也就那样吧，不练就不练吧。干什么这么看着呀？作为艺人助理，首先应该了解自己的艺人。郑伯旭唱歌的水平怎么样？你心里没数啊？嗯，不管怎么说，那他还是最喜欢唱歌的，想好好当个歌手的。别说那些没用的。新单曲卖那么难看，你看不见啊？就算这样，你把艺人的身体累垮了，出不了通告，不是一样的吗？你是助理还是我是助理啊？你去吧，你好好照顾他啊，一定要好好照顾他，千万别让他生病啊！去吧，生不生病又不是我说了算，这样密集的通告，是铁人也扛不住啊。这是公司的决定，公司已经这么安排了，你执行就可以了，好吗？那我去找玉总，你找谁也没用啊！通告已经出了，违约是要赔偿的，你赔啊！现在，吴公又写了。骂郑伯旭的，是吗？你还不知道？你看，他这儿他开了个今日开骂的专栏，这不是要死磕的节奏吗？哎，对。太过分了吧！这哪像乐评啊？就是泼妇骂街吧？我觉得上回反思做的也挺过分。说扔人家一身臭鸡蛋，哎，看来这回啊，吴功和郑伯旭算是杠上了。他们这完全都变成私人了，不是你死就是我活。哎哎，你们快看直播，郑伯旭的粉丝到吴功家门口闹事儿去了。
早餐还有晚戏啊。不是这蜈蚣太气人了，我招他惹他的，他，我真的无语了已经。你不说他就是个碰瓷儿的嘛，你要理他你就输啦，实在不行你就报警吧。不是这种事儿，你让我报警，警察能管吗？我跟你讲啊，你可千万别冲动，现在已经够乱。今天又不是采购日，你来干嘛？不吃药，拿走。你的病还没有完全好，必须喝药。自己冲啊，我先走了。啊，冰箱你回头记得自己收拾了。不是你去哪儿啊？派蜈蚣板砖去。我信你才怪。哎、小心眼会导致病情加重，不想在镜头前喷鼻涕，就老实一点。趁早吃药。还没起呢，呃，今天不是没通告吗？你赶紧给我过来，蜈蚣被打了，我们都是派出所了。啊啊啊去哪儿啊？派蜈蚣板砖去。你可以啊，真动手打了。不是你打的。人都到齐了没有？哦，到齐了，到齐了。再见了。好。我先向你们通报一下情况啊。昨天夜里十二点到凌晨一点，著名乐评人蜈蚣吃饭回家，在路上被不明身份的人员攻击了，头部。背长二十二厘米，宽十厘米的板砖所袭击，至今人还在医院，没醒过来。啊，真的是你干的呀？不是我干的。我知道不是你，要是你的话，你就不会在这儿了。我们调查了事发当地的监控录像，初步锁定犯罪嫌疑人是郑博旭的粉丝，所以请你们来配合调查，看能不能找到这个人，顺便提供点线索。呃。请问一下，你们是怎么确定就是我们公司艺人的粉丝干这事儿啊？对呀、啊，这个蜈蚣专业骂人的，那得罪人那么多，想拍他的人多了去了。据我们了解呢，前不久也有一次针对蜈蚣的人身攻击事件，当然了，没有这次严重，当事人也没有报案，而且上一次也有你吧，杨真真。我我我虽然是在在场，但是我是。阻止粉丝那个围攻他的，不信你们可以去看监控录像的。好，我知道了。监控视频我们已经看过了，的确如此。但是昨天下午，郑博旭的粉丝确实攻击了蜈蚣家，而且有过激行为。我们警方有充分的理由怀疑，昨天晚上的人身攻击事件就是你们公司的粉丝干的。啊，是这样的、啊，如果真的是咱们公司艺人的粉丝干这事儿。我是绝对不带谈过的，呃，但是我们还得回去查一下这个粉丝资料库。那能把粉丝资料给我们吗？哎呦，这事还得问咱公司法务。呃，我们如果有这个义务的话，一定提供。好，那尽快。哎，谢谢。张警司，有个小姑娘过来投案自首，承认那块板砖是她拍的。好啊，那带过来吧。进来吧。你叫什么名字？张晓慧。你承认那块板砖是你拍的？是我，他骂我家婿，我看不惯，就是要拍他。你听我跟你说啊，从今天早上到现在，你已经是第三个到我这投案自首的了。三个？视频资料显示，那个人是个男的，身高一米八。你有一米八吗？我
，你这叫投假案！你们这些孩子怎么连点法律常识都没有啊？这是刑事案件，刑事案件你也敢拦？你想坐大牢是吗？你可这是妨碍公务！我现在就可以拘了你。你们看看，现在这些孩子为了追星，连正确的是非观都没有了。回家好好反省反省，该干嘛干嘛去。骂我家旭哥，还骂的那么难听，我我我以为是旭哥拍了他的宝砖，所以去公安局顶包。我我我愿意为旭哥去坐牢。谢谢你。下次这种傻事别再做了，听见没有？张小慧，你的心情我们特别理解，也很感谢你这么对博勋。但是你这样做只会让事情变得更糟糕，你知道吗？你跟我们说实话，你知道是谁干的吗？我知道，我知道，我们粉丝圈的人，人人都想拍他的板砖。最近发生的事情，在社会上引起轩然大波。星空娱乐作为一个即将上市的公司，我们旗下艺人有很多粉丝，我们没有对这些粉丝进行正确的引导，我们的确负很大的责任，也欠大众一个交代。同时，我们要澄清一些谣言，说什么肇事者是我们公司派出去的杀手，根本就是无稽之谈。还有，我希望通过这个新闻发布会呢，我们一定要重新树立公司的形象，让大家知道我们星空娱乐是一个。积极又有社会责任心的公司，大家明白我的意思吗？明白。嗯，明天啊，各大娱乐媒体都会到达会场。具体安排是这样的：首先呢，由玉红代表公司发言，说明情况并道歉；之后是郑柏旭要向吴公致歉并慰问；然后是孙雨琦，你要替粉丝的行为道歉；最后呢，是粉丝代表发言并接受记者采访。明天所有的发言都必须要谨慎，我们要做好充分的准备啊。这是明天新闻发布会的演讲稿，稿子是启宣部的同事出你的，你看一下。我再补充一句，吴工的病情已经有好转了，没有什么大碍。警方也抓到了肇事者，拘留他十五天。这个人确实是旭的粉丝，所以相关的经济赔偿由我们公司来承担。嗯、我为什么要向吴工道歉？旭，不管怎么说，是你的粉丝把吴工脑袋开瓢了。你总得有个态度吧？你的粉丝会这么激烈，跟你平时的言行举止有很大的关系。你是他们的偶像，他们的言行举止很容易受到你的影响。许哥，这是道个歉吗？为了平息舆论，该低头的时候就把头低下嘛。你是个聪明人，你懂的啊。没错，现在对我们舆论压力太大了，必须要通过这个发布会来缓解，要不然我们就会成为众矢之的。曲不该，人气造假，线上线下来回折腾，玩直播玩真人秀，又是处男又是初吻，拿隐私当亮点，满世界散德行。最近又添一心爱，博眼球，入戏太深了吧？你们想红想疯了，唱歌不行就赶紧改行。世上无难事，只要肯放弃，评语拿好，不谢。就算你再有钱，也别扯着嗓子去折磨听众的耳朵。现在的乐队，如果再提一数二字，我都会觉得羞耻。三家要撤销合作，那合同上怎么规定的呢？我知道，郑伯旭他的动态身价估值是跌了一点点，但是他的广告效应还是很强的。这样，你去跟他们谈一谈啊。如果他们真的要撤的话，那就照合同走。然后那个预付金我们不退，就这样。我早就说过
，这个郑伯旭一定会惹出很多麻烦来。但是你们就是不信，现在应验了吧？而且我觉得他还会捅出更多的娄子来。你放心，现在一切都在可控范围之内。还有一个就是，很遗憾，于子睿没能签下来。你如果真的对于子睿这么有兴趣的话，我可以给他个特别的合同啊，条件会特别宽松。来不及了，他签怒放了。怒放？一个新公司。老板是谁？好像是叫杨建吧，以前是做 IT 的，不是做我们这行的。这种文艺青年以为凭的是兴趣跟热情就能做音乐，然后不知道从哪儿忽悠一笔钱来，钱花完了，引过完了，公司也散了。这种渣渣公司我见多了。你以前不是也从这种渣渣公司里成长起来的吗？至少这个杨建很识人，他抓住了于子睿。有件事情，我想听听你的建议。趁郑伯旭他的身价估值还在高位的时候，我们要不要把他打包卖了？他以前可是你的宝贝，你怎么会突然有这个想法？是不是谁给你出主意了？我，我只是怕他现在估值虚高，没人接盘，砸在你手里。稿子背熟了吗？那么简单，你觉得我能背不熟吗？那那你先说，我听一下，我们预演一下。你怎么那么婆婆妈妈的呢？啊，我自己应该说什么，都很清楚。看郑伯旭这样子，还有点不服气啊！这位啊，也发现了我们公司还存在于还真没服过谁呢。大家好，作为星空娱乐经济部的总监，在粉丝的管理和引导上，我存在一定的工作失误。在这儿，我做出检讨。我代表星空娱乐公司向广大喜爱和支持我们的朋友道歉。我是郑伯旭的经纪人，也是粉丝团队的组织者和管理者。粉丝出现这样的冲动行为，造成恶劣后果，我也有不容推卸的责任。在此，我代表郑伯旭所有的粉丝，向社会各界真诚致歉。郭旭本人也想借此今天的机会，向受到攻击的乐评人吴功先生表达他的歉意。吴功被打呢，我特别的同情他。我的粉丝因为替我出头，惹上了这么多的麻烦，十五天失去了自由。我想在这儿呢，跟他说一声抱歉，对不起。下面进入记者提问时间，这位白分的女士，郑伯旭先生，你难道不应该向吴功先生道歉吗？为什么要道歉？说呀！你给我一个理由，告诉我，我为什么要向吴功道歉？
我从出道以来的第一天，吴功就一直不停的写文章在黑我，我甚至没有在公开的场合下回应过他一说。什么意思？不是要道歉吗？以前。倒是打着音乐的旗号来各种的黑我，现在就是直接破口大骂，啊！而且各种的难听的话都我在说，所以你告诉我为什么要给他道歉？因为我，我让我的粉丝惹了这么多的麻烦，我必须要在这儿对我的粉丝表示歉意。我想要告诉他们，以后做事不要这么的冲动，一定要遵纪守法。但是，这个蜈蚣呢？没有骂过他，也没有打过他，甚至从来没有公开的回应过他。我从来不欠他什么，我为什么要向他道歉？该道歉的人不是我，是他。这位女士提问：一直有传言你选秀夺冠是背后有人暗箱操作，可是你一直没有正面回答过这个问题。请问今天你可以向我们澄清事实吗？你放屁！周末，易先生，听说你去墨西哥拍拍墓碑，触犯了当地法律，被警察带走，请问这是事实吗？请你回答一下。郑伯旭先生，郑伯旭先生，女演员文文的事件你一直没有当面解释，现在她怀孕了，请问这事儿是不是跟你也有关系？沈总，沈总，这活儿我是真干不了了啊！我干这行干了快二十年了，我从来没有碰到过这种事儿，我真没那本事。我引咎辞职行不行？沈总，拟好的稿子我早就给他了，我还特意嘱咐杨真真，让郑伯旭一定把稿子背下来。你交代清楚，他为什么不按稿子说？他的脾气你又不是不知道，嘴长在他身上，我跟他说了他也不听啊。这还不明显吗？他压根就不想按照稿子说。职业来坑爹的，你知道吗？你们也是的，你都说你能了解他这个脾气，你还不盯着点儿呢？我这广告商取消了博旭两个代言，等着吧，啊，还有更多要你取消的。乌鸦嘴。喂，你好，刘总来来来，试试我新研发的这道菜，嗯，可能啊，跟你今天的心情很配哦。您这还缺打工的呀？走了，失业了。收了话茬，您要听吗？啊、哦，不用了，我没有兴趣听你娱乐圈的事情，我只管做我自己的菜。你过来打工好啊，这里你又很熟，不错。哎，赶紧吃啊，吃饱了再来干活。
，怎么全吃光了？你真的很饿啊！哎呀，今天吃完你的饭好像没有变好，反而心情还更差了。这小豪，你这喂药也不管用了。嗯，人生嘛，其实有很多痛苦的，最重要的是自己要做自己。你看现在，我不就在做自己喜欢的事吗？以后啊，你就会做自己了。来了。听嘛，多听自然就会了。人生也是一样的，多经历一些心烦的事情，慢慢就会觉得没什么大不了的。有的时候只是真的不明白人家在想什么，不明白是人心太复杂，还是我脑子太简单。人心啊，是最复杂、最幽深的世界。如果你想。一眼就看透别人的内心，那是你想的太简单了吧？哎，再来发什么呆呢？正国旭的通告都取消了，你现在轻松多了，可以好好的休息几天。昨天晚上一晚上没睡，就睡不着。通告取消了，公司这次也赔大了。陈总今天都发脾气了。那怎么办啊？干嘛还是上班？人那么多，就算是追究责任，也追究不到你身上。那天发布会之前，我就一直感觉不太对劲。我要是那天提前跟他确认好，再沟通一下，应该就不会这样了。他就是这种人，魂不吝。他想干的事儿，谁都拦不住。郑国旭他人呢？该打的电话都打了，发的消息也不回。该找的地方我也都找了，他家我也去过了，可就是找不到。我也找不着他，这就人间蒸发了。那要不然我再去一趟他家？哎，他不会一时想不开轻生吧？他才不会呢。他把我们所有人都逼得没活路，他还活得好好的。郑国旭，郑国旭，郑国旭，郑国旭，郑国旭，郑国旭，郑国旭，郑国旭，郑国旭，郑国旭，郑国旭，郑国旭，郑国旭，郑国旭，郑国旭，郑国旭，郑国旭，郑国旭，姐，我是珍珍。哎，珍珍，那个，我想问一下，郑国旭在哪？知道吗？他没跟我联系啊？怎么了？现在他不接电话，也不回短信的，找不到他。他也没有在爸爸这儿。哦，我帮你找一找他吧，应该不会有什么事儿，不用担心。那这样吧，他如果跟你联系的话，你让他也跟我联系一下呗，或跟公司联系一下，现在都在找他。实在不想回电话的话，短信也行。好，我知道了。嗯，哎。
，陈震，陈震，怎么样，找着了吗？没事儿，他一个大活人，又丢不了。哼，他可是一个大活宝，我告诉你。活宝，那意思是谁捡着的，归谁了呗？归你了。嗯，来来来，人呢？只能按失踪人口报案了。我不是跟你说了吗？找不着人，你也甭回来了。该去的地儿我也去了，该找的人我也找了，该打的电话我也打了，那就是见不着人。您要是实在觉得说想开我的话，就直说吧，我也不会赖着不走。哟，怎么着，这么硬气啊？你是觉得大势已去，跟我这破罐破摔呢是吗？现在算是知道我这助理干嘛的了。没事的时候跑个腿儿，有事的时候顶个包，没什么技术含量，只要好使唤就成，所以干不干也无所谓。还跟我犟嘴？你刚来公司的时候好像不是这么说的吧？我能够从公司哪件小事做起，这是鬼说的吗？我告诉过你，我是阅人无数的。你们这些年轻人啊，我一看就知道，做事三心两意，一点诚信都没有。那您说怎么办？郑国旭这么一大活人。他要天马行空的，指不定现在在太平洋上的那个小岛上晒着太阳呢。杨真真，我还告诉你，我们星空娱乐虽然不是什么龙潭虎穴，但也不是你说来就来说走就走的。你还必须把人给我找出来，我不管你去哪儿，跑断腿儿，我活要见人，死要见尸。刘总啊，我觉得这事儿您是真的跟自个儿过不去。您就算把他找回来又怎么样呢？找得回他的人又找不回他的心的。再说了，现在所有通告都停了，就算把他找回来也是闲着。您还不如给他放个长假，指不定什么时候他就自个儿回来了。这事儿有你想那么简单吗？啊，你稍微有脑子好好想一想。那郑国旭什么人啊？郑国旭那是用金子堆出来的，你知道吗？你知道咱们星空人在他身上砸了多少钱吗？他就是个机构，他就是个活宝，懂吗？你能让你的财产处于无人看管的状态吗？那要回来是个死人啊！死人我也要啊！我可以搞一个超级葬礼呀，直播权、广告费，还有份子钱，怎么着也能收个五六成回来吧？嗯，会算账，瞧我细碎的，一分不落呀！你还跟我这耍贫嘴是不是？赶紧给我找人去啊！是不是要调回起源部了？没有啊，怎么了？啊？喂，你是还不知道吗？什么事儿啊？啊，我跟你说，公司现在打算把郑伯旭打包卖出去。谁说的？我也是刚听说的，好像是陈总他们商量，说是趁郑伯旭现在还有点商业价值，赶紧把四年合同转出去。哎呀！是真这样的话，对你得好好为自己打算打算。我怎么不知道？真的假的？你自己知道就行了，你可千万别跟别人说。难怪刚才李云南要死要活让我把郑国旭找回来，是这个意思。其实我觉得，在公司的眼里，郑国旭他不是一个人，他是一堆钱。听你说完，真是心凉了一截儿。怎么感觉回到了旧社会，还人口贩卖呀？哎，行了。你也要看卖谁呀？要是卖你，卖我，那想卖也卖不起这价儿。那我就觉得他挺可怜的。我找你们郑维军主席，请问你有预约吗？没有，我我就跟他说几句话，几分钟就行。对不起，小姐，郑主席很忙，不能见你。你要有事的话，可以留言。他儿子郑伯旭现在失踪了，出任何事情，你担得起责吗？嗯，请您稍等一下。喂，钱秘书，这里有位小姐，啊，您怎么称呼？杨真真，郑伯旭的助理。嗯，说是郑伯旭的助理，您能不能到前台来一下？好的。
，你就是杨真真。呃，你好，请问你们最近有人见过郑国旭吗？他好像失踪了。失踪了？谁说的？我们公司所有人都找不到他，打电话也不接，发短信也不回的。你就是想跟我们董事长说这个？我们都很担心他的安全。放心吧，他现在很安全。谢谢你。您见过他是吗？啊，对不起啊，他的情况我不方便透露。你们的工作关系，最好还是用你们的方式联络。哦，对了，杨小姐，有些话我还得提醒你。郑伯旭是我们董事长的儿子，请你注意措辞，不要在这种公共场合随意说一些没有经过确认的事情，因为这会对我们莱神通林集团造成不好的影响。要真能找到他，我肯定也不会上你们公司了。杨小姐。如果没有其他事的话，那就先这样吧。来，你们把这位小姐送出去吧。好的，再见。您请。哎呦，宝贝儿，你怎么来了？是不是想我了呀？还是来找我做头发的？哟，你一个女孩子家头发怎么这么粗糙啊？等着，给你拿瓶洗发水儿。这个呀，是阿道夫轻柔丝滑洗发水，洗完以后整个屋子都充满了香气。这个味，哎呦 ，Jason， 我不是来找你做头发的。你不是来找我做头发的？难道你失恋了？我都快失业了，失业？哎呦，宝贝儿，你坐坐坐坐，坐。像你这么优秀，你还会失业？那你要别人怎么活呀？莫非你不会是要来跟我学化妆吧？我可跟你说啊，女孩干不了化妆这种活。别看女人天天在家里面做家务做饭的，真正的一流大厨全都是我们男人。行行行行行，我不跟你扯闲篇了，我来问你正事儿。什么时候给他烫的头发？昨天。哎呦，我这个大嘴巴真想扇自己个耳光。我，他人在哪？你你你你找他干嘛？他欠你钱啊？咱们是不是说好的要做无话不聊的好闺蜜呀？嗯，我说，但你不能说是我说的。等着。说是我说的。
谁让你拍照的？把手机给我。为什么？给我。在那边。壁咚啊！不好意思，我忘那把门关上啊。我我。删就删，没事啊。反正我已经上传云端了，半个小时之内我不撤除的话，它就会自动上传到我朋友圈，到时候所有人都会知道我找到你。我告诉你。别把我的行踪给爆了，如果我生起气来的话，后果很严重。你那哪是发火，你那简直是放火烧的所有人都嗷嗷叫，然后你自己在旁边看笑话。我告诉你，要再这个样子下去的话，就是所有人都看你的笑话。手机还我。改行呀，干赛车啦。不行吗？行，你们有钱人干什么不行啊？反正你们有钱人经常说的最多的一句话就是：“哎呀，我只想干一点我自己想干的事情。”听到我毛死。我告诉你，我在美国就干两件事，一是唱歌，二是玩赛车，而且这两件事情都干得很成功。那是自我感觉这么良好，能不成功？我也是，你开心就好。反正我这几天没见着你们，特别开心。去哪儿啊？好吧，我承认你飙车是很帅，开拖拉机都像在开赛车，行吗？别让我拍马屁，这不是你的风格。那你要当赛车手的话，你要需要助理的，我不干的。你别自作多情了，行吗？我不会聘请你的。那我们就解脱啦。不是你有什么话你就直说，行吗？我找了你三天，好不容易把你找到，你跟我回公司。就是你说话这口气，你以为你是我监护人，你让我去哪儿我就去哪儿，这不现实。刘一楠说了，只要你愿意回公司，发布会那事儿他可以不提的，这事儿不怪你。这件事情本来就不怪我，好吗？刚才说什么？他说，你现在还是公司的人，就是公司的财富。如果你想要恢复自由身的话，那就拿钱赎人，原话。所以这就是他们的目的。说吧，他们给我身价估值多少？估了八千万到一个亿，可以再聊的。我没那么多钱，而且我爸也不会同意的。就算我爸同意，我也不会同意。那你现在就只有一个选择了，跟我回公司。我懒得跟你聊。去哪儿啊？你有病是吧？想死别赖着我行不行？你去哪儿我就去哪儿。我没见过你那么不害臊的人。反正我算是发现了，对付你这种人就要没脸没皮。想跟着我是吧？行，来吧，别后悔。我没喝过酒，我喝苏打。你不喝酒跟我来夜店干什么？走吧，不喝酒。我就听刘一楠说过，有一种酒叫深水炸弹，特别厉害，就这个
你醒醒吧，清水炸弹你喝完，我要抬你回去。懒得抬你，肿胖子，你胖子，看什么呀？就来一个杰克苦难城。好的。无艾酒，浓郁芳香，苦淡清幽，略带苦。酒精含量在四十五度以上，尤其以捷克苦艾酒浓度最高，反复蒸馏之后能达到七十度，是世界上最烈的酒。喝一口如同肚子上挨一记重拳。我说这师傅，如果你肚子上想挨一记重拳的话，我可以随时帮你。不过你自己喝，不要拉上我，我留着帮你打幺二零。哪那么多废话呀、啊？哥，哎，酒吧不一定都是喝酒的吧？你再给一个选项啊。B， drink， 就是喝的意思。我选 B， B 肯定是不喝不的意思。B， 没上过学是吗？汉语跟英语你分不清是吗 ？Bill， B I L L， 什么意思知道吗？不喝你就得不行，两个选择。我又不是来当冤大头的。只要你喝了这杯酒，你不用考虑账单，也不用考虑这杯酒多少钱，都由我付。喝不喝？我那边有个同学，过去打个招呼。弟弟。哎。这一杯到底多少钱啊？我来买。多少钱都我来买。哈喽，我叫许赞。你好，你好，你好。你不是在美国吗？怎么跑这儿来了？专程陪那位大小姐，介绍一下，严可欣，美国红顶集团严康的女儿。我妈跟红顶檀香合作，陪她回国考察。这位是？这是郑国旭。我没看错吧？你是郑国旭。旭是我高中同学，我哥们儿。哼，你怎么之前不跟我说啊？不是，我是你的粉丝。还有这回事儿，我怎么不知道？最早我在 L A 读书的时候，他有来我们学校唱过歌啊，跟一帮黑人一起唱 Hip Hop， 你还记得吧 ？Hip Hop。可心十几年没回国了，见到什么都新鲜，留着点，人家女朋友还在这儿呢。啊 ？Sorry， 看到偶像太开心了，不会介意吧？我不是他女朋友，那我就不用顾虑了，拍张照呗。我也有点不想喝酒。嗯，好多朋友喜欢你的，我想发朋友圈。真不看你的。他不是你女朋友。我助理杨真真。助理，我懂，我懂。你懂个屁！助理嘛，明白。他真的是你助理啊？我们还有下一场，一起吧。对啊，一起啊。下次。那我们先撤，拜拜，助理。那我们下次见，你走啊。你这朋友什么人啊？一看眼神就不是什么好东西。你到底喝还是不喝？不喝赶紧走人。先说好，是不是今天我这杯喝了你就跟我回公司？你，你赶紧！我喝完了，我要跟你说这个事，你快点。这杯太小了，你有本事换个大的，咱俩干，你敢吗？服务员，那两个大杯子最大的。不是中等级。哎，不不不，就是，哎，我我还是喝小的吧，太快了，太快了，不是。不是你给我，你给我倒那么多，你自己喝那么点，你好意思啊？刚才我多喝了一杯，你知道吗？我也喝了一杯，你没看见。哎，那我喝小，我不喝。对，我不管。你付钱还是喝酒？那要我喝了你
不喝怎么办？你又耍赖怎么办？不喝小狗了，一头撞死在这桌子上。我告诉你，你要不喝，我就告诉全场人你是。啊，你先喝了再说。我刚看你喝那么，好，我喝，我喝，这就对了吧？姐，可能你还不知道我的酒量，我，我是一个，我是一个，我是一个很。没意思啊，大家都还没买呢，快起来，把这杯喝完了，喝完了，我们回公司，快点儿，就这么点量，你别，哎呀，哎呀，我给你多能喝呢，你一杯就倒。我我我夹在这儿吧。哎喂喂，你怎么这么迟呢？哎，我夹在这儿吧。哎，过来，我过来，你哎哎哎，我夹在那儿吗？好喝多了怎么打我？是不是真打中了？是不是特别疼啊？我又没干什么，不就是……啊、喂这是您刚才要的解酒药，开水冲服一下就可以的。好，谢谢。他睡了，我一会儿让他醒了吃吧。好的，不客气谁知道你有什么花招了？你解开！叫什么叫大早上？人家服务员以为我把你怎么着了呢？昨天晚上咱俩睡一块儿，你没对我干什么吧？这该干的不该干的吧，可能都干了。顺便还拍了点照片。你又，你又拍我是吧
你说这孤男寡女共处一室，漫漫长夜不省人事的。我不管你拍什么了，删不删？给我删了！就不，你别跟我不知好歹的，照顾你一晚上，大半夜还要喂你喝醒酒药，一起来睁眼就骂人。反正没关系，你怎么拍，我现在也穿着衣服，你永远拍不了我裸照。你怎么知道我拍了你裸照？给你十个单，你也不敢拍我裸照。我说了我没拍吗？我懒得跟你废话。你给我姐看看。凭什么没手啊？你给我系了，你给我解，我现在解不开。酒，不是说他是世界上最烈的酒之一吗？对吧？这喝下去就像肚子被打了一记重拳一样，是吗？嗯、你你去哪儿啊？全公司都在找你，我好不容易找到你的。嗯、我洗个澡。洗澡你也得跟，你不要想随便逃跑，你跑多远我都会把你追回来的。您好，这是您的早餐。您慢用，谢谢，不客气。赵国师，回来。怎么了？脸色煞白煞白的，头痛，头疼。昨天喝酒了吧？一身酒气。嗯。喝了多少？要不要请假？没事儿。哎呦，昨天喝的时候一点感觉都没有，怎么现在头这么疼？